ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லோரும் நீட்டுக்கு பயங்கரமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் சாப்டர் அனாலிசிஸ் ஃபார் பாடி ஃப்ளூவிட்ஸ் அண்ட் சர்க்குலேஷன் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் ஓகே நான் திருப்பி சொல்கிற மாதிரி ஹியூமன் ஃபிசியாலஜியில் எந்த சாப்டருமே வந்து மிஸ் பண்ணாதீங்க எல்லாமே ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் தான் அதே மாதிரி இந்த சாப்டரும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான் இப்போ இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் நாலு செக்ஷன்ஸாக நம்ம டிவைட் பண்ணிக்கலாம் முதல்ல வந்து பிளட் அது என்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது எப்படி பிளட் கோவாகுலேஷன் நடக்குது என்னென்ன குரூப்ஸ் ஆஃப் பிளட்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் வந்து முதல் செக்ஷனில் இருக்குது ரெண்டாவது செக்ஷனில் வந்து சர்க்குலேஷன் எப்படி நடக்குது அண்ட் அதை நம்ம எப்படி வந்து மானிட்டர் பண்ணலாம் ஹார்ட்டோட ஃபங்க்ஷனிங் எப்படி மானிட்டர் பண்ணலாங்கிறதெல்லாம் செகண்ட் செக்ஷனில் இருக்குது தேர்ட் செக்ஷனில் இதோட ரெகுலேஷன் எப்படி நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அண்ட் நாலாவது செக்ஷனில் டிசார்டர்ஸ் பற்றி கொடுத்துருக்கு இப்போ இது அசோசியேட்டட் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்குன்னு பார்த்தோம்னா முதல் செக்ஷன் அதாவது பிளட் குரூப்ஸ் பிளட் டைப்ஸ் பிளட்டில் என்னென்ன காம்போனன்ஸ் இருக்குது எல்லாத்தையும் அசோசியேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் என்ன வந்திருக்குன்னு பார்த்தா முதல்ல நீ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீனில் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் இஸ் கரெக்ட் ஸோ சில ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஸோ இதுக்கு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு பிளட்டில் என்னென்ன காம்போனன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கிளியராக தெரியணும் ஓகே ஸோ நமக்கு தெரியும் பிளட்டில் மெயினாக பிளாஸ்மா அண்ட் ஃபார்ம்ட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபார்ம்ட் எலிமெண்ட்ஸுக்கு கீழே நமக்கு நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது ஓகே இப்போ வந்து நம்ம பா இங்கே பார்த்தோன்னா முதல் ஆப்ஷனில் சீரம் இஸ் பிளட் ப்ளஸ் பிப்ரினோஜன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு சீரம்னா என்ன பிளாஸ்மாவில் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர் இல்லை அப்படின்னா ஸோ இப்போ நம்ம என்சிஆர்டியில் பார்த்தோன்னா பிளாஸ்மா வித்வுட் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் இஸ் கால்ட் சீரம் இல்லை அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் பிளட் ப்ளஸ் பிப்ரினோஜன் இஸ் கிளியர்லி அ ராங் ஆப்ஷன் ரெண்டாவது லிம்ஃப் இஸ் பிளாஸ்மா ப்ளஸ் ஆர்பிசி ப்ளஸ் டபிள்யூபிசி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு லிம்ஃப் பொறுத்த வரைக்கும் அதில் கண்டிப்பாக ஆர்பிசி கிடையாது ஸோ மை செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆல்சோ ரூல்ட் அவுட் தேர்ட் ஆப்ஷன் இருக்குது பிளட் இஸ் பிளாஸ்மா ப்ளஸ் ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் இப்போ இந்த ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி அண்ட் பிளேட்லெட்ஸ் தான் நம்மளோட ஃபார்ம்ட் எலிமெண்ட்ஸ் நான் என்ன சொன்னேன் பிளட் இஸ் பிளாஸ்மா ப்ளஸ் ஃபார்ம்ட் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ கிளியர்லி திஸ் ஆப்ஷன் சீம்ஸ் டு பி ரைட் நாலாவது ஆப்ஷன் செக் பண்ணிக்கலான்னு பார்த்தோம்னா பிளாஸ்மா இஸ் பிளட் மைனஸ் லிம்போசைட்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு இப்போ லிம்போசைட்ஸ் இஸ் அ டைப் ஆஃப் டபிள்யூபிசி அண்ட் டபிள்யூபிசி கம்ஸ் அண்டர் ஃபார்ம்ட் எலிமெண்ட்ஸ் பிளட்லேருந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபார்ம்ட் எலிமெண்ட்ஸை தூக்கிட்டோம்னா வி கெட் பிளாஸ்மா அப்போ பிளட் மைனஸ் லிம்போசைட்ஸ் என்னது கண்டிப்பாக பிளாஸ்மா கிடையாது ஸோ இதோட ஆப்ஷன் வில் பி ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் த்ரீ ஓகே நெக்ஸ்ட் வி ஹாவ் அ மேட்ச் த ஃபாலோவிங் ஓகே இங்கே வந்து ஈஸ்டோஃபில் பேசோஃபில் நியூட்ரோஃபில் லிம்போசைட்ஸ் எல்லாம் ஒரு சைடில் கொடுத்துருக்கு அண்ட் அதோட இதெல்லாம் இன்னொரு சைடில் கொடுத்துருக்கு இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்டமினேஸ் அண்ட் கண்டெய்னிங் ஹிஸ்டமின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ஸோ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம ஃபஸ்ட்டு மேலேருந்து வரலாம் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குற செல்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் அவர் லிம்போசைட்ஸ் ஓகே மேஜர் டைப்ஸ் டிஎன்பி ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் தே ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் த இம்யூன் ரெஸ்பான்சஸ் ஆஃப் த பாடி அதனால் கிளியர்லி ஃபோர் வில் கோ டு ஒன் இப்போது நாலாவது ஆப்ஷனில் ஒன் இருக்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் தான் இருக்குது சரி ஸ்டில் செக் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சாலுமே நமக்கு தெரியும் தட் நியூட்ரோஃபில்ஸ் அண்ட் மோனோசைட்ஸ்க்கு பேகோசிட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதனால் நியூட்ரோஃபில்ஸ் கேன் பி மேப்ட் டு பேகோசைட்டோசிஸ் ஸோ த்ரீக்கு டூ மேட்ச் ஆகுதா அதுவும் மேட்ச் ஆகுது ஸோ கிளியர்லி ஐ கேன் கன்க்ளூட் தட் ஆப்ஷன் ஃபோர் இஸ் மை ஆன்சர் ஓகே இருந்தாலும் ப்ளீஸ் ரிமெம்பர் தட் ஈஸ்னோஃபில்ஸ் தான் வந்து ரிலீசஸ் ஹிஸ்டமினேஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் என்சைம்ஸ் ஒர் எஸ் பேசோஃபில்ஸ் கண்டெயின்ஸ் கிரானியூல்ஸ் கண்டெய்னிங் ஹிஸ்டமின் ஓகேயா ஃபைன் நவ் த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் சீரம் டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் பிளட் பிளாஸ்மா இன் இப்போ தான் முதல் கொஸ்டின் இல்லை நான் காமிச்சேனா பிளாஸ்மாவில் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் இல்லை அப்படின்னா அதை நம்ம சீரம்னு சொல்லுவோம் ஸோ கிளியர்லி ஹியர் மை ஆப்ஷன் வில் பி நம்பர் த்ரீ லேக்கிங் கிளாட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் ஆல் ரைட் தென் இப்போ வந்து அதுதான் இங்கே வந்து ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது மேட்ச் த ஃபாலோவிங் நீட் டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் அப்பியரான ஒரு கொஸ்டின் ஸோ இங்கே வந்து ஃபிப்ரினோஜின் குளோபிலின் ஆல்பிமின் எல்லாம் இருக்குது இப்போ இங்கே
இல்ல இதுக்கு எதுக்கு வீணா டென்ஷன் எடுத்துக்கிறீங்க நீங்கலாம் இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து नीट 2021 ல அப்பியர் ஆன ஒரு क्वेश्चन பாத்தீங்கனா पर्संस வித் ஏபி ब्लड ग्रुप ஆர் कॉल्ड யுனிவர்சல் ரெசிபியன்ட் திஸ் இஸ் बिकॉज இப்போ இந்த क्वेश्चन டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி கிளியரா உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு டம் ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி அப்படினா என்னன்னு தெரியணும் ஓகே சோ இப்போ ஆன்டிஜன்ஸ் அப்படின எடுத்துக்கிட்டோம்னா தே ஆர் ஜஸ்ட் foreign particles edho oru foreign particles adu namma body la immune response create panna mudiyum okay antibodies abdingiradhu enna nu paathona namma body la nadakkira immune response generate pannum bodu antibodies da in the antigens ta bind pannite it is bringing about a immune response in our body okay ya ipo blood groups a portha varaikum a b ரெண்டு விதமான ஆன்டிஜன்ஸ் இருக்கு இப்போ ஏ குரூப்ல பாத்தீங்கன்னா ஏ ஆன்டிஜன் மட்டும் தான் இருக்கு ஏ ஆன்டிஜன் இருக்கு அப்படின்னா அதோட ஆப்போசிட் ஆன்டிபாடி தான் இருக்கும் அதாவது நான் ஏ டைப் பி டைப் எனக்குள்ள வரக்கூடாது அப்போ என்கிட்ட பி ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கும் ஓகேயா அதே மாதிரி இப்போ பிய பாத்தீங்கன்னா பி இஸ் கால்ட் பி பிகாஸ் பி கிட்ட பியோட ஆன்டிஜன் இருக்கு ஓகேயா இப்போ நான் பி அப்படின்னா ஏ என் கிட்ட வரக்கூடாது apo i will have anti a antibodies okay and ipo a b eduthukittinga appadina engitta rendu antigen ume irukku appo engitta antibodies irukka mudiyuma engitta antibodies irundha adu enna ye attack pannum adanal a b rendu antigen ume irukumbodu there are no antibodies in the body okay idhe o group eduthukittinga na endha antigen ume kadaiyadu appo yaarume engitta varakudadu appadina rendu antibodies ume o group la present ah irukum ஸோ இப்போ இந்த கேள்விக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தா ஏபி பிளட் குரூப் ஆர் கால்ட் யூனிவர்சல் ரெசிபியன்ட் ஏன் ஏன்னா அவங்க கிட்ட தான் ஆன்டிபாடிஸே கிடையாதே ஸோ எந்த குரூப்பை ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாலும் அவங்களுக்கு ஓகே இப்போ ஆப்ஷன்ஸை பார்த்தோன்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் ஆன்டி ஆன்டிபி இல்லை அவங்க கிட்ட எந்த விதமான ஆன்டிபாடிஸும் கிடையாது தென் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிபாடிஸ் கரெக்ட் தானே அவங்கள்ட்ட எந்த விதமான ஆன்டிபாடிஸும் கிடையாது சி பார்த்தோன்னா ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிஜென்ஸ் இல்லையே அவங்க கிட்ட ரெண்டு ஆன்டிஜென்ஸுமே ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கு ஸோ இதுவும் ஆப்ஷன் கிடையாது தென் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிஜென்ஸ் ஏன்பி இந்த பிளாஸ்மா அதுவும் கிடையாது ஓகே ஸோ ஹியர் மை ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் டூ ரைட் தென் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் கண்டிஷன்ஸ் காசஸ் எரி த்ரூ பிளாஸ்டோசிஸ் ஃபிட்டாலிஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆர்ஹெச் ஃபேக்டர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆன்டிஜனை பொறுத்து இருக்கு ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜனை பொறுத்து இருக்கு இப்போ ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவாக இருந்தீங்க அப்படின்னா யூ டோன்ட் ஹாவ் எனி ஆன்டிபாடிஸ் ஆனால் ஆர்ஹெச் நெகட்டிவாக இருந்தீங்க அப்படின்னா யூ ஹாவ் சம் ஆன்டிபாடிஸ் தட் வில் பி ப்ரெசென்ட் அகேன்ஸ்ட் த ஆர்ஹெச் ஆன்டிஜன் ஸோ உங்களோட இதில் கொடுத்துருக்குற மாதிரி வென் எவர் ஒரு மெட்டரல் பிளட் வந்து கம்ஸ் in contact with any rh positive blood from the fetus number body la it will start preparing antibodies against the rh fetus so appo na enna artho amma vande rh negative ah irukrappo avanga body la rh kana antibodies normal ave irukku ஆனால் அது வந்து இப்போ ஃபீட்டஸ் ஃபார்ம் ஆகும்போது அது ஆப்போசிட்டாக ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவாக இருந்தது அப்படின்னா ஓ இது ஏதோ ஒரு ஃபாரின் எலிமெண்ட் போல இருக்கு அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம பாடி அதுக்கு அகேன்ஸ்டான ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகே ஸோ இங்கே இந்த எலக்ட்ரோபிளாஸ்டோசிஸ் ஃபிட்டாலிஸ்க்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா போத் மதர் அண்ட் ஃபீட்டஸ் ஆர்ஹெச் நெகட்டிவ் போத் மதர் அண்ட் ஃபீட்டஸ் ஆர்ஹெச் பாசிட்டிவ் இது ரெண்டுமே தப்பு ரெண்டு பேரும் சேம் குரூப்பாக இருந்தாங்கன்னா எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷனில் எந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கோ இல்லை எந்த எதுவுமே ரியாக்சன ஓகே இப்போ அவங்க என்சிஆர்டிலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ளீனாக கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு தட் திஸ் கண்டிஷன் இஸ் கால் எத்ரோபாஸ்டஸ் பீட்டாலஸ் வேர் செகண்ட் சைல்ட் ஃபார்ம் ஆகும்போது தான் வந்து இந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஓகே ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும்போது இது ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் ஸ்டில் ப்ரிப்பேரிங் செகண்டாக ஃபார்ம் ஆகும்போது தான் வந்து தி அட்டாக் ஆக்சுவலி ஹேப்பன்ஸ் ஸோ அப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் ஓகேயா நான் இந்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் நேம் த பிளட் செல்ஸ் ஹூஸ் ரிடக்ஷன் இன் நம்பர் கேன் காஸ் அ கிளாட்டிங் டிசார்டர் இப்போ பிளட் கிளாட் பண்ணுறதுக்கு எந்த செல்ஸ் மோஸ்ட்லி யூஸ் ஆகுது பிகாஸ் மெயினாக வி நீட் 
பிளேட்லெட்ஸ் பிளேட்லெட்ஸ் இல்லாமல் யூ கேனாட் ஹாவ் அ கிளாட்டிங் மெக்கானிசம் ஸோ பிளேட்லெட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் இஸ் நத்திங் பட் யோர் த்ரோம்போசைட்ஸ் அண்ட் சாரி யா இட்ஸ் யோர் த்ரோம்போசைட்ஸ் இப்போ இந்த த்ரோம்போசைட்ஸ் கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் இன் தியர் நம்பர் லீட்ஸ் டு கிளாட்டிங் டிசார்டர்ஸ் ஸோ கிளாட் பண்ணுறதுக்கு தேவை த்ரோம்போசைட்ஸ் கிளாட்டிங் டிசார்டர் தான் த்ரோம்போசைட்ஸ் தான் குறையுது டைரெக்ட்லி மை ஆன்சர் வில் பி ஃபோர் ஓகேயா நவ் மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் சர்க்குலேட்ரி பாத்வேஸ் இது என்னெல்லாம் வந்து என் என்ன மாதிரி சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டம் நமக்கு இருக்குது என்ன கார்டியாக் சைக்கிள்னா என்ன ECGE இது எல்லாமே இந்த செக்ஷனில் வரும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் கொஸ்டின் நீட் ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்டீனில் வந்திருக்கு விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஆனிமல்ஸ் ஹேஸ் டூ செப்பரேட் சர்க்குலேட்ரி பாத்வே இப்போ இதுக்கு வந்து நமக்கு சர்க்குலேட்ரி சிஸ்டமையும் தாண்டி கொஞ்சம் ஆனிமல் கிங்டமும் தெரிஞ்சிருக்கணும் என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஃப்ராக் எந்த குரூப்பை சேர்ந்தது ஆம்பிபியா கரெக்ட் லிசர்ட் இஸ் அ ரெப்டைல் ஸோ இட் பிலாங்ஸ் டு ரெப்டீலியா வேல் இஸ் அ மேமல் கரெக்ட் And shark is a fish. It belongs to contractees. Now, let's see what we have in the NCRT. When you have a... Uh, when you take into consideration a fish. Okay, fish it has only a two-chambered heart. So, what do you do? Both your deoxygenated and oxygenated blood has to come to the same... Um, has to come to the same uh, chamber. So, that's why you have a mixing is happening. இப்போ ரெப்டி ஆம்பியன்ஸ் அண்ட் ரெப்டீலியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தேர் இஸ் அ த்ரீ சேம்பர்ட் ஹார்ட் த்ரீ சேம்பர்ட் ஹார்ட்னு பார்க்கும்போது அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஏற்றியம் இருந்தாலும் ரெண்டு பிளட்டுமே வென்ட்ரிக்கல்ஸில் மிக்ஸ் ஆகிடுது ஸோ அங்கேயும் உங்களுக்கு டூ செப்பரேட் பாத்வேஸ் கிடையாது ஆனால் மேமல்ஸ் கிட்ட நாலு சேம்பர்ட் ஹார்ட் இருக்கிறதுனால இங்கே வந்து கிளியர்லி டிஆக்சிஜனேட்டட் அண்ட் ஆக்சிஜனேட்டட் தனித்தனியாக இருக்குது okay so adanala vandu pathinga na you can say that they have two separate circulatory pathways hence they are known to have a double circulation okay so if oru route la vandu adu poi oxygenate aayita innoru route la vandu deoxygenate aagudhu okay so clearly inge vandu nammoda mammals da having two separate circulatory pathways answer will be option 3 okay ya Now, moving to the next question, NEET 2018 ले वंद question वंद, match the following question. Now, by cuspid, try cuspid, इदिक मुन्नाडी वंद वर वीडियो वे निंग पात्तिर निंग ना, उंगल इक तेरियों, when we write 1, 2, 3, 3 एंद पाको वरुक्कु, इदि right side, इदि left side, अपो 3 एंद पाको वरुक्कु, right side ले वरुक्कु, अपो, tricuspid wall is always between the right atrium and the right ventricle and the bicuspid wall rendana by so bicuspid wall is present between left atrium and left ventricle so if we adive apdiye map panona a to 3 and b to 1 okay so a3 b1 ore or option da anga irukku which is option number 1 ipo semi lunar valves pathinga na any um, or ventricle la nd uh, next artery join pandrathukku we always have a uh, semi lunar valve okay so idoda option will be option number 1 next doctors use stethoscope to hear the sounds produced during each cardiac cycle the second sound is heard when இப்போ வந்து நமக்கு தெரியும் வால்வ்ஸ் மூடி திறக்கிறது தான் வந்து சவுண்ட் ஜெனரேட் பண்ணுது ஸோ இங்கே கிளியர்லி இந்த வென்ட்ரிகுலர் வால்ஸ் வைப்ரேட் ஆகிறது அப்புறம் சிக்னல் ரிசீவ் ஆகிறதெல்லாம் வந்து தேவையில்லாத ஆப்ஷன் இப்போ நெக்ஸ்ட் இருக்கிற ரெண்டுத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஏவி வால்வ்ஸ் ஓப்பன் அண்ட் செமிலியூனர் வால்வ்ஸ் க்ளோஸ் டவுன் அப்படின்னு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது கோயிங் டு ஆர் என்சிஆர்டி முதல் சவுண்ட் த ஹார்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்ட் சவுண்ட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் க்ளோஷர் ஆஃப் த Tricuspid and bicuspid ஸ்பிட் அண்ட் பை காஸ்பிட் வால்ஸ் வேறு செகண்ட் சவுண்ட் வந்து இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த க்ளோஸர் ஆஃப் செமி லியூனார் வால்ஸ் ஸோ வி காட் ஆர் ஆன்சர் செகண்ட் சவுண்ட் வந்து இஸ் ஹர்ட் பிகாஸ் த செமி லியூனார் வால்ஸ் ஆர் க்ளோசிங் டவுன் ஆஃப்டர் த பிளட் ஃப்ளோஸ் ஓகே தென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் வந்த ஒரு கொஸ்டின் த கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் இன் அ ஸ்டாண்டர்ட் இசிஜி ரிப்ரஸன்ஸ் ஸோ இசிஜியை வந்து நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதோட என்னென்ன பீக்ஸ் என்னென்ன ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுங்கிறத கவனமாக படிச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா பி பி வேவ் வந்து இஸ் அசோசியேட்டட் வித் டீபோலரைசேஷன் ஆஃப் த ஏட்ரியா த கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ரெப்ரஸன்ஸ் டீபோலரைசேஷன் ஆஃப் வென்ட்ரிக்கல்ஸ் and t wave vand represents repolarization of the ventricles 
ஓகே ஸோ இதை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாலே நீங்கள் இதை அசோசியேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஈஸியாக சால்வ் பண்ண முடியும் ஸோ கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து என்ன நம்ம இப்போ தானே பார்த்தோம் இட் இஸ் த டீபோலரைசேஷன் ஆஃப் த பென்ட்ரிகல்ஸ் ஸோ ஆப்ஷன் வில் பி நம்பர் டூ ஓகே தென் இங்கே ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோவிங் இருக்கு ப்ரிட்டி மச் இப்போ நம்ம இசிஜி என்ன பார்த்தோமோ அதே ஒரு மேட்ச் த ஃபாலோவிங்காக கேட்டிருக்காங்க P wave, இப்போ என்னன்னு பார்த்தோம் இட் இஸ் த டீபோலரைசேஷன் ஆஃப் த ஏட்ரியா அப்படின்னா ஏ வில் பி மேப் டு ஃபோர் ஏ மேப் டு ஃபோர் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு ஸோ மிச்சர் ரெண்டுத்தையும் நம்ம எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஃபர்ஸ்ட் டீபோலரைசேஷன் ஆஃப் த ஏட்ரியா ஆன அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கியூஆர்எஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது பட் வெயிட் இந்த ஆப்ஷனில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிக்கும் சிக்கும் ஒரே ஆப்ஷன் தான் கொடுத்துருக்கு ஸோ டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அதை பார்க்கவே மாட்டோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் டிக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிடக்ஷன் இன் த சைஸ் ஆஃப் டி வேவ் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு த்ரீ ஆர் ஃபைவ் இப்போ த்ரீ பார்த்தோம்னா கொரோனரி இஷீமியா ஃபைவ் பார்த்தோம்னா ரீபோலரைசேஷன் ஆஃப் தி ஏட்ரியா ரிடக்ஷன் ஆஃப் த டி வேவ் டி வேவ் முதல்ல இட் இண்டிகேட்ஸ் த ரீபோலரைசேஷன் ஆஃப் த வென்ட்ரிகல்ஸ் ஸோ ரீபோலரைசேஷன் ஆஃப் ஏட்ரியாங்கிறது தப்பான ஒரு ஆன்சர் அண்ட் ரிடக்ஷன் இன் சைஸ்ன்னு பார்க்கும் போது ஒரு அப்டாமாலிட்டியை இண்டிகேட் பண்ணுது ஸோ ஹியர் தி ஆப்ஷன் வில் பி டி டு த்ரீ தே ஃபோர் ஆன்சர் வில் பி ஆப்ஷன் okay yeah. now next moving on to the next uh, section which is cardiac activity and disorders associated nu paakumbodhu which of the following is associated with the decrease in cardiac output இப்போ இந்த ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பேரசிந்தட்டிக் நர்வ்ஸ் சிம்பத்திக் நர்வ்ஸ் பேரசிம்பத்திக் நியூமோடாக்சிக் சென்டர் அட்ரல் மெடில்லி ஹார்மோன்ஸ் இவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு நமக்கு தெரியும் தட் ஆட்டோனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டமை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு சிம்பத்திக் அண்ட் பேரா சிம்பத்திக் ஸோ இப்போ சிம்பத்திக் இஸ் கோயிங் டு சப்போர்ட் அஸ் இன் எனி ஃபைட் அண்ட் ஃப்ளைட் ரெஸ்பான்ஸ் அதாவது எனி ஃபியர் ஒர் அக்ரெஷன் எல்லாமே இஸ் கண்ட்ரோல்ட் பை த சிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸோ நம்ம டென்ஷன் ஆகும் போதெல்லாம் வந்து ஹார்ட் ரேட் அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகுறது எல்லாமே இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த சிம்பத்திக் நர்வ்ஸ் கரெக்ட் பட் இங்க கேட்டிருக்கிற கேள்வி வந்து டிக்ரீஸ் இன் கார்டியக் அவுட் புட் அப்போ சிம்பத்திக் கண்டிப்பா கிடையாது இன்னொன்னு என்னது பேரா சிம்பத்திக் இதுதான் வந்து பாடியை நார்மல் கண்டிஷனுக்கு திருப்பி கொண்டு வருது டென்ஷன் ஆகாதப்பா கொஞ்சம் காம் டவுன் ஆகு அப்படின்னு பேரா சிம்பத்திக் தான் சொல்லுது ஸோ டிக்ரீஸ் இன் கார்டியாக் அவுட் புட் வில் மெயின்லி பி அசோசியேட்டட் வித் த பேரா சிம்பத்திக் நியூரல் சிக்னல் ஸோ இதுக்கான ப்ரூஃபையும் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்க பாருங்கள் என்சிஆர்டியில் த பேரா சிம்பத்திக் நியூரல் சிக்னல்ஸ் டிக்ரீஸ் த ஹார்ட் பீட் ரேட் ஆஃப் ஹார்ட் பீட் ஸ்பீட் ஆஃப் த கண்டக்ஷன் அண்ட் தேர் பை த கார்டியாக் அவுட் புட் கிளியரா நவ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீனில் வந்த ஒரு கொஸ்டின் which one of the following statements is correct regarding blood pressure so idu vandu or direct ana question kadaiyadu konjam twisted ana or question eppadi solve pandradun paakalam so idhula vandu paathinga na normal blood pressure ingiradhu enadhu 120 bar 80 so systolic versus diastolic pressure correct ah ipo vandu first rendu option la paathinga na idha vida kammiyana or number kuduthirukku and they say this is considered ideal or makes one very active so adanal rendu me தப்பான ஒரு ஆன்சர் நார்மல் பிபி இஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி பார் எயிட்டி ஓகேயா நோ மிச்ச ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒன் நைன்டி பார் ஒன் டென் ஒன்று இருக்குது ஒன் தேர்ட்டி பார் நைன்டி இன்னொன்று இருக்குது ஸோ ஒன் தேர்ட்டி நைன்டிங்கிறது வந்து இஸ் நாட் டூ ஹை இஸ் நாட் ஓகே ஆல்சோ ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டிலேருந்து கொஞ்சம் ஹையர் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இஸ் கன்சிடர்ட் ஹை அண்ட் ரிக்வயர்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் நாட் ரியலி பிகாஸ் இட்ஸ் ஜஸ்ட் லிட்டில் அபவ் நார்மல் வேல்யூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ இந்த ஒன் நைன்ட்டி ஹா ஒன் டென்னுங்கிறது வந்து கிளியர்லி இந்த நம்பருக்கு ரொம்ப ரொம்ப மேலே இருக்கிற ஒரு நம்பர் அதனால் இட் மே ஹார்ம் வைட்டல் ஹார்ம் ஆர்கன்ஸ் லைக் பிரெயின் அண்ட் கிட்னிங்கிறத கரெக்ட் ஆப்ஷனாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஒரு பிளட் ப்ளஷ் பிளட் ப்ளஷர் நீங்கள் எங்கேயாவது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் கோ டு அ டாக்டர் இட்ஸ் நாட் குட் ஓகே ஃபைன் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி டிசார்டர்ஸில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இன்னும் அப்பியர் ஆகலை நான் சொன்ன மாதிரி பட் எந்த டிசார்டர்ஸ்லேருந்து வேணால் எப்படி வேணால் கேள்விகள் வரலாம் ஸோ அதனால் இந்த சாப்டரை என்சிஆர்டியை வச்சுட்டு நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் இன்னும் நிறைய சாப்டர்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி சாப்டர் அனாலிசிஸ் கொண்டு வரேன் ஸோ அது வரைக்கும் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்